Hola amigas, mi nombre es Esther y estáis en el canal de Esther y su mundo de crochet. Mirad, en esta ocasión os voy a presentar este bonito dibujo. Es un Nicky que en realidad solo hay que aprenderse unas cuantas vueltas y luego va todo entero seguido. Y la verdad que como podéis observar es un trabajo bien bonito y delicado porque luego he puesto, si lo estiramos un poquito, luego le damos un poquito siempre con la plancha para que nos quede el trabajo que se vea bien y ya veis que es un trabajo muy bonito. No es nada difícil, así que no os frustréis porque de verdad es muy fácil. Os voy a dar puntos para que podáis hacerlo en la talla que queráis. Esto vale para cualquier tipo de cuerpo, de persona, y de, de altura y de anchura. ¿ok? No vais a tener ningún tipo de problema. Bueno, pues un poco más que contaros. Así, ah, recordad que tenemos un grupo en Facebook, que estáis invitadas todas y que os dejo en la descripción. Os dejo el link para que os podáis apuntar. ¿ok? Bueno, chicas, pues eh, ya sabéis, si os gusta el vídeo, suscribís. Y le dais a la campanita para que os lleguen las siguientes notificaciones. ¿Qué? ¿Empezamos? Bueno, pues venga, vamos allá. Bueno, mirad, para hacer este trabajo lo podéis hacer también en el material que queráis. A mí la verdad que los materiales para verano me gustan finitos, pero ahí estáis vosotras. Esto es un hilo mercerizado, de algodón egipcio mercerizado, para un número 5. ¿Vale? Es de un número 5. Y voy a usar un ganchillo de un 2,5. Vosotras, como os voy a dar números para la talla que queráis lo hacéis con el ganchillo y con la lana o el material que deseéis, ¿ok? Yo en esta ocasión he usado 400, pero ya sabéis que siempre depende un poco de la mano y, de, y del material que vayáis a usar. Mirad, eh, la parte de arriba del cuello está compuesta siempre, siempre con dibujos pares, ¿ok? Podéis darle 12, 14, 16, 18, os lo vais colocando hasta obtener la medida que queráis. Bueno, si dais 12 dibujos, tenéis que multiplicar 12 por 12, porque son 12 dibujos a 12 puntos. Cada dibujo nos salen 144 puntos. Si queréis hacer 14 dibujos, pues multiplicáis 12 puntos por 14 dibujos y tendréis que dar 168 puntos. ¿Que lo tenéis que hacer de 16, punto, de 16 dibujos? perdón, Pues 16 por 12 y nos daría 192. Una cosa que tenéis que tener bien clara, los dibujos siempre tienen que ser pares. No podéis meter 13 o 15 dibujos, ¿ok? Bueno, pues eso hasta obtener la medida que vosotras necesitéis. He montado 169 puntos, cadenetas. Y claro, luego sobre ellas he dado 168 puntos bajos, ¿ok? Bien, la he puesto recta y ahora voy aquí a la esquinita, una vez de bien colocada, a ver, una vez de estar bien colocada, cojo aquí el primer punto y hago un punto deslizado, ¿vale? Y con este rabito que nos ha quedado aquí, luego lo unimos aquí abajo, lo cosemos. Bueno, primera vuelta, vamos a empezar con cuatro cadenetas. Esta y la siguiente empezaremos con cuatro. Echamos hebra, saltamos un punto y vamos al siguiente y hacemos un punto alto. Cadeneta, echamos hebra, saltamos un punto y vamos al siguiente, un punto alto. Cadeneta, echamos hebra, saltamos un punto y al siguiente. ¿Ok? Bueno, pues ir trabajando así hasta llegar otra vez al final de la vuelta. Bueno, mirad, yo he dado, aparte de la vuelta que os he explicado, luego he dado otra vuelta encima, que es completamente igual, incluso más fácil. Subimos con cuatro cadenetas y hacemos punto alto sobre punto alto y cadeneta, punto alto sobre punto alto y cadeneta. Ok, bueno, ahora cogemos y unimos este punto de aquí sería, vamos, 1, 2, vamos a la tercera cadeneta, aquí habríamos hecho lo mismo y hacemos un punto deslizado. Vamos a empezar con la primera vuelta del dibujo. Si queréis podéis ir apuntando para que luego sea más fácil. Para empezar yo voy a trasladarme hasta la mitad del siguiente cuadro. A ver, con un punto bajo, ya veréis, voy aquí hasta la mitad y hago un punto bajo. Y ahora hago una, dos, tres cadenetas y voy al siguiente y hago un punto bajo, y hago tres cadenetas, y voy al siguiente, ya van dos, hago tres cadenetas, voy al siguiente, ya van tres, y hago tres cadenetas, y voy al siguiente punto, y hago un punto bajo, un total de cuatro arcos, ¿ok? Bien, ahora damos una, dos y tres cadenetas, y vamos al siguiente y hacemos el dentro del mismo cuadradito, un punto alto, Dos puntos altos, dos cadenetas y dentro del mismo dos puntos altos. Bueno, pues vamos a ir repitiendo esto, lo que os voy a explicar hasta el final de la vuelta, ¿ok? Serían una, 
2 y 3 cadenetas y vamos al siguiente punto y hacemos un punto bajo. Y ahora vamos a hacer 4 arcos de 3 cadenetas. El primero, 1, 2 y 3. Vamos al siguiente y un punto bajo. 1, 2 y 3. Vamos al siguiente y un punto bajo. 1, 2 y 3. Vamos al siguiente, un punto bajo. Y 1, 2 y 3. Y vamos al siguiente y un punto bajo. Ya tenemos las 3 de bajada, que son estas, luego 4 arcos y ahora damos otras 3 cadenetas de subida. Y en el siguiente punto hacemos 2 puntos altos, 1 y 2 puntos altos, 2 cadenetas y 2 puntos altos. Bueno, pues esta es la secuencia que tenéis que seguir hasta llegar al final de la vuelta. Ya tenemos esta primera vuelta acabada. He llegado aquí al último cuadro y he dado lo que sería la V, ¿ok? Bien, bueno, pues damos tres cadenetas y mirar qué fácil va a ser continuar. Tres cadenetas, voy al siguiente y estas serían las de bajada, ¿ok? Y ahora hago 1, 2 y 3, voy al siguiente, punto bajo, 1, 2 y 3, voy al siguiente, punto bajo, 1, 2 y 3 y voy al siguiente y un punto bajo. Aquí teníamos tres cadenas que eran de subida, pues volvemos a darlas. 1, 2 y 3. Y ahora aquí, en la V, hacemos 8 puntos altos. 1, 2, a ver, 2, 3, 4. 5, 6, 7 y 8 puntos altos. Repetimos 1, 2 y 3 cadenetas y ya veis que aquí hay unas que eran de bajada. Esas no las tocamos, vamos dentro de los arcos. Voy al arco y hago punto bajo. Repetimos otra vez. En esta ocasión nos van a salir aquí arriba 3 arcos en vez de 4. Dos, tres cadenetas, vamos al segundo arco. Y una, dos y tres cadenetas y en el siguiente arco, ¿lo veis? Ahora ya nos van a quedar en el centro tres arcos, antes nos quedaban cuatro. Damos tres cadenetas, vamos aquí y hacemos ocho puntos altos. Bueno, pues ir repitiendo esto hasta acabar con toda la vuelta. Mira, ya hemos acabado. Esta segunda vuelta del dibujo, ¿ok? Bueno, por ahora es facilito, ¿verdad? Venga, pues vamos otra vez. Vamos a empezar con una, dos y tres. Vamos al primer arco de aquí, punto bajo. Uno, dos y tres. Vamos al siguiente. Y uno, dos y tres. Y vamos al siguiente. Como veis aquí ahora se nos van a formar dos arcos en vez de tres. Damos otra vez tres cadenetas de subida. Y ahora os voy a enseñar el punto, que es el que da la diferencia de este dibujo, ¿ok? Bueno, mirad, este punto además se puede utilizar para infinidad de cosas, ¿ok? Venga, echamos hebra y va a seguir siendo un punto alto. La diferencia es cómo se coge ese punto alto. Pasamos de detrás hacia adelante, luego pasamos por encima del punto alto de la vuelta anterior, por aquí, hacia atrás. Y ahora volvemos a sacar hacia nosotras y hacemos un punto alto. Ok, repetimos, punto alto de relieve, pasamos por detrás, abrazamos como si lo abrazaríamos al punto alto, vamos hacia detrás y acabamos el punto alto. Otra vez, por aquí, cogemos el punto alto, sacamos y lo hacemos. Ya van tres, vamos a seguir... Y mirar luego la verdad que el ritmo de trabajo es rápido una vez que le tenéis cogido el truquito es muy fácil, ¿vale? Bueno, ya tenemos seis y este es el último, el séptimo, ¿ok? Bueno, pues repetimos una, dos y tres, perdona, el séptimo no, el octavo que estamos trabajando con ocho puntos altos, ¿vale? Vamos al siguiente, un punto bajo, uno, dos y tres. Vamos al siguiente y un punto bajo. Uno, dos y tres. Vamos al siguiente y un punto bajo. Son tres para bajar, dos arcos y tres para subir. Y volvemos a repetir aquí 
los puntos de relieve cogidos por detrás. Mirar cómo va quedando. Bueno, ya hemos hecho la tercera vuelta. Esta es de relieves. A que ya no os parece difícil. Al principio puede pareceros complicado, pero una vez que habéis hecho una vuelta le cogéis el truco y ya lo tenéis dominado. Ya hemos llegado al final de la vuelta. Bueno, y volvemos. Tres cadenetas, vamos al arco, un punto bajo. Una, dos, tres cadenetas, vamos al arco, un punto bajo. Y una, dos y tres cadenetas. Bueno, y ahora lo que vamos a hacer es otra vez en relieve. La única diferencia, mirar el primero, a ver, el primero lo hacemos un punto alto. Y ahora a partir de aquí, entre punto y punto, una cadeneta. Cadeneta, vamos al siguiente. Un punto alto en relieve. Cadeneta, vamos al siguiente. Punto alto en relieve. Cadeneta, otro punto alto, ahí va. Otro punto alto, cadeneta, otro punto alto, cadeneta, vamos a ver, punto alto, ya vamos, seis, cadeneta, punto alto, ya vamos, siete, y cadeneta, y punto alto, ya tenemos los ocho. Acabamos con el punto alto, damos tres cadenetas y seguimos por aquí. Ok, una. Vamos, hacemos un arco, ya ahora solo nos queda un arco. Damos tres cadenetas y volvemos aquí con una cadeneta, perdón, con un punto alto, una cadeneta. Bueno, vamos a repetir toda esta secuencia hasta terminar con la vuelta. Mirar, ya estamos llegando a lo que sería la última vuelta. Esta, hemos hecho una, dos, tres y cuatro. Yo os he dejado en esta cuarta, que hacíamos un punto alto y una cadeneta. Bueno, pues damos otra completamente igual, con un punto alto y una cadeneta en medio. La diferencia es que aquí ya no va a haber arcos, va a ser simplemente tres de bajada, un punto bajo, tres de subida y volveríamos a empezar con el abanico. Bueno, vamos a empezar con la última vuelta de lo que es el dibujo. ¿Ok? Bien. Bueno, pues para esta ocasión ya lo que nos toca hacer es una, dos, tres cadenetas, vamos a este siguiente y repetimos un punto alto, a ver, un punto alto, una cadeneta, punto alto, cadeneta, punto alto, ok, a ver que se me escapa el hilo, cadeneta, punto alto, Cadeneta, punto alto, cadeneta, ok, bueno, pues hacerme por favor, esto vamos a hacerlo así, vamos a hacer cuatro abanicos, esto sería el primero, pues vamos a hacer otros tres, ¿vale? Venga, pues vamos, mirar, yo ya he hecho las cuatro que os he dicho, en esta última vuelta del dibujo, en esta, va, va a ser donde realicemos el agujerito que nos va a quedar arriba en el hombro, ok, bueno, pues vamos a hacerlo de la siguiente forma. Lo primero que vamos a hacer es llegar hasta la mitad de uno de los dibujos. Así que vamos, estamos en la última vuelta, separamos por tres cadenetas y vamos al siguiente. Antes teníamos aquí ocho puntos altos. Bueno, pues vamos a llegar hasta los cuatro, ¿ok? Venga, una, dos, tres y cuatro. Bueno, y ahora que tenemos las cuatro, vamos a hacer una cosa. Yo, para el agujero del hombro, voy a dejar dos, eh, dos dibujos. Pero ¿cómo los voy a dejar? Voy a dejar aquí medio, luego uno y luego medio, que en total serían como dos. Pero para darle anchura, lo que voy a hacer son tres dibujos. Vosotras podéis hacer tres dibujos, podéis hacer cuatro, podéis hacer los que queráis, ¿vale? Y la anchura que necesitéis. Bueno, cada dibujo está compuesto de 12 puntos, así que como yo... Quiero hacer tres dibujos, voy a darle 36. Y voy a darle 36 más 2, ¿vale? Que serían 38 puntos. ¿Que vosotras queréis 4? Pues 4 por 12 son 48. Pues le dais 50 puntos, ¿ok? Simplemente es multiplicar el número de dibujos que queréis por 12 y sumarle 2. ¿Ok? Venga, pues yo voy a hacer 38 cadenetas y voy a llegar hasta este sitio, hasta el otro lado. 
Así que vamos allá y damos las 38 cadenetas. Ya tengo aquí dadas las 38 cadenetas y os repito, dejo medio, dejo uno entero y aquí medio. Entonces aquí me salto cuatro puntos altos, 1, 2, 3 y 4 y empiezo por el quinto. ¿Ok? Bueno, y ahora seguimos el dibujo normal. ¿Cuántos dibujos vamos a hacer? Otra cosita que os tengo que comentar, mirad. Eh, el mío está compuesto por 16 dibujos. Entonces, si yo quito dos de un lado y quito dos del otro, se me queda en 12 dibujos. Y 12 dibujos entre dos, que estarían repartidos para la parte de adelante y para la parte de atrás, serían 6 por cada lado. Pero en realidad, como vamos a empezar por la mitad, sería medio, luego 1, 2, 3 y 4, y luego otro medio. ¿Ok? Bueno, perdón, medio, 1, 2, 3, 4 y 5, y luego otro medio. Y así nos darían el total de 6, que son para cada parte, la de adelante y la de atrás. Así que hacemos eso y volvemos a hacer el agujerito para el hombro y acabamos la fila. Mirad, ya hemos llegado otra vez aquí. Hemos dejado 5 delante, 5 detrás, 2 y 2, perdón, 6 delante, 6 detrás, 2 y 2, porque en mi caso yo tenía 16 dibujos, ¿vale? Bueno, pues vamos a empezar ya la siguiente vuelta. Y la siguiente vuelta ya es ir repitiendo otra vez este dibujo, solo que ahora lo vamos a ubicar aquí dentro, ¿ok? Bueno. Mirad, os lo explico sobre la marcha. Estamos aquí. Hemos acabado el último dibujo. Y antes habíamos empezado aquí con tres cadenetas que iban hacia el otro lado. Para que nos sea mucho más fácil de elaborar las uniones, esta primera vuelta vamos a hacer que el hilo nos llegue hasta la esquina. Vamos a hacer un punto deslizado. Vamos a la siguiente cadeneta, un punto deslizado y... Vamos a la siguiente cadeneta y un punto deslizado. Y nos ubicamos aquí dentro, entre los dos puntos altos del, del abanico. Y ahí vamos a empezar con una cadeneta. Y en la primera vuelta, no sé si recordáis, que eran cuatro arcos de tres cadenetas. Bueno, miento, no vamos a ir aquí, vamos a ir aquí. Y este primer arco nos lo vamos a saltar. Vamos al segundo y hacemos un punto deslizado y empezamos a partir de aquí. Y hacemos 1, 2 y 3. Vamos al siguiente y hacemos 1. Ahora vamos a ir hacia la manga. Os repito, necesitamos 4 eh, arcos de 3. Bueno, pues vamos a hacer 1, 2 y 3. Nos saltamos un punto, que sería el punto alto. Vamos al siguiente y hacemos un punto bajo. Repetimos 1, 2 y 3. Nos saltamos un punto Vamos al siguiente y hacemos un punto bajo. Repetimos 1, 2 y 3 y vamos al siguiente, la saltamos y en el siguiente un punto bajo. Ya tenemos 1, 2, 3 y 4 arcos como en la primera vuelta. Ahora subíamos otra vez con 3 cadenetas y vamos, saltamos un punto y vamos al siguiente y dentro de este hacemos dos puntos altos, una y dos puntos altos. Ahora Hacemos dos cadenetas, uno y dos, y dos puntos altos. Uno y dos. Estos dentro del mismo punto, ¿ok? Vale, repetimos uno, dos y tres de bajada. Saltamos un punto y vamos al siguiente, un punto bajo. Tres. Saltamos un punto y en el siguiente un punto bajo. Tres. Saltamos uno y un punto bajo. Y otra vez, 1, 2 y 3, saltamos 1 y hacemos un punto bajo, saltamos 1 y en el siguiente. Y ahora damos otra vez los tres cadenetas de subida, saltamos un punto y hacemos dos puntos altos, hacemos 1, hacemos 2, dos, dos cadenetas y dos puntos altos. Bueno, vamos a seguir así toda esta tira, ¿ok? Hasta que acabemos lo que es la parte de arriba. Ahora os sigo explicando. Bueno, ya nos ha dado aquí las tres esquinitas para que luego de aquí partamos con el abanico. Aquí tenemos también las tres. Vamos aquí. Hacemos la tercera. Y aquí hacemos la cuarta. Esta, esta última y la primera, las vamos a dejar sin hacer, ¿ok? Mirad, os explico. Hacemos otra vez las tres de subida. Y en el arco del medio... Dos puntos altos, uno. Y dos puntos altos, una y dos cadenetas y dos puntos altos. Uno y 
dos puntos altos. Y ahora volvemos a hacer tres de bajada. Y este primer agujerito que nos queda aquí nos lo saltamos. Vamos al siguiente. Tres arcos. Vamos al siguiente. Tres arcos. Perdón, tres cadenetas. Vamos al siguiente. Tres cadenetas. Y vamos al siguiente y tres cadenetas. Mirad, ¿no veis? Nos saltamos el primero y el último. Subimos con tres cadenetas. Y repetimos el inicio del abanico. ¿Bien? Bueno, pues mirar Aquí, en estos arcos otra vez, es como si sería esta primera vuelta. Luego haríamos ocho puntos altos. Luego empezaríamos otra vez con los puntos de relieve. Bueno, y este sería el trabajo en sí. Ahora aquí... Vamos a hacer un total de cuatro dibujos para que os explique cómo se hace la boca manga. Bueno, chicas, mirad. Este es el agujerito que nos va a quedar en la parte de arriba del hombro, el que le hace un poquito diferente al Nicky, ¿vale? Un poquito. Y este es el dibujo que luego, claro, lo tendréis que acomodar. Hay que estirarlo un poquito, ¿ok? Con la plancha o con un poquito de vapor y mirar qué bonito y original queda. Bueno, pues ya nos queda la última parte, que simplemente es saber cómo vamos a hacer la boca manga. Y la boca manga, pues la vamos a hacer tan sencilla como hicimos esto, ya veréis. Bueno, ahora tenemos que tener en cuenta que aquí es donde empezamos con el agujerito de arriba del hombro. Entonces, si vamos bajando, esta sería nuestra mitad, ¿ok? Así nos quedaría recto. Entonces, aquí vamos a hacer lo siguiente. Hemos acabado. Ah, y esta sería la vuelta, la última vuelta como la otra vez, la última vuelta del dibujo. ¿Ok? Donde metemos los tres arcos, ya veréis. Bueno, acabamos el abanico y empezaríamos la última vuelta. En mi, en mi nick ha quedado así, dependiendo los, los dibujos o la anchura que tengáis, os quedará diferente. Solo tenéis que recordar que tenemos que bajar desde aquí, ¿ok? En recto. Bueno, pues llegados a este punto, en esta ocasión yo voy a dar dos dibujos para lo que es el resto del vestido. Voy a añadir cuatro dibujos al, a lo que es el contorno, ¿ok? Bueno, pues sería muy fácil. Antes hemos dicho que 12, 12 puntos serían un dibujo, entonces lo que tengo que hacer son 24. Pero en vez de 24 hay que dar 26, ¿ok? Hay que dar un poquito de margen. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 y 24... Y yo voy a añadir un par de ellos más, 25 y 26. Y ahora lo que tenemos que hacer es saltar tres dibujos. Mirar, uno, dos y tres. Aquí, en el tercero, empezamos en el dibujo cuarto. Aquí. A ver, que me estoy liando un poquín. Uno, dos y tres. Pues vamos al cuarto dibujo y comenzamos aquí. Bueno, y ahora ya simplemente sería seguir trabajando como hemos trabajado todas las vueltas. ¿Ok? Ya sabéis cómo tenemos luego que montar aquí el dibujo, porque lo hemos hecho aquí arriba. Y ya veis, mirar, esperar, voy a hacer uno más para que no se escape esto, para que coja consistencia. Y mirar cómo queda. Mirar. Este sería el agujerito que nos queda en el hombro, que he colocado, queda súper bonito. Y de aquí para abajo... Sería donde vamos a meter el brazo, nuestro brazo. Por eso digo que aquí vosotras podéis dar 24, 36, los puntos que queráis. Esto es lo que va a ir eh, debajo, o sea, por donde vamos a meter el brazo. ¿Ok? Bueno, pues a partir de aquí ya es seguir trabajando el dibujo normal y corriente. Como hemos hecho, el dibujo normalito, sin aumentos, sin disminuciones y sin puntos. Hasta la largura que deseéis. Bueno, yo os animo a hacerlo, porque de verdad que el trabajo queda precioso. Mirad. He traído un folio para que veáis el trabajo terminado como queda. La verdad que es una verdadera preciosidad. Queda muy original. Todo el mundo os va a preguntar cómo se hace. Seguro, seguro, seguro. Bueno, chicas, espero que os haya gustado. Si es así, pues ya sabéis, me dejáis un like. Y por favor, una cosa que os pido siempre es que compartáis en vuestras redes sociales. Bueno, os mando un abrazo muy fuerte, mucho ánimo, quiero ver muchos acabados y os veo en el próximo vídeo. Ok.